Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nova série do canal. Depois de tanto tempo jogando Zelda Tears of the Kingdom, depois de ter gravado 118 episódios, chegou o momento aqui agora da de gente des desfrutar, né? Essa maravilha desse remaster aqui, manos. Já em português brasileiro, Red Dead Redemption 1, né? Eu tô jogando na versão de Nintendo Switch, aqui no, no Nintendo Switch Pro. Vou jogar a 4K. Vamos ver se vai tancar os 60 FPS. Esse primeiro episódio eu vou lançar em 4K 60 FPS. Os demais episódios, né? Se tancar certinho em 60 FPS, eu vou lançar em 1440p, porque é mais rápido pra, pra renderizar, mais, mais rápido pra enviar pro YouTube também, né? Beleza? Mas se a galera apoiar tanto, se eu ver que não tá demorando muito, eu posso fazer a série toda em 4K, né, mano? Vamos ver se é 30 ou 60 FPS. Depende do, do desempenho aqui no Emulations, né, mano? Beleza? Dito isso, vamos apertar pra começar, vamos jogar no normal. Se essa série bombar aí no canal aí, for tão boa quanto foi o Zelda Tears of the Kingdom, a gente pode jogar o Undead Nightmare, né? Que é o modo pesadelo aí, sei lá. Esse aqui eu nunca zerei. Red Dead Redemption eu zerei quando lançou pra Play 3. É bom falar isso pra vocês. Zerei em inglês sem entender nada. Só que dessa vez, gravando pro canal, vou zerar já em português, vou curtir a história, vou me aprofundar o jogo, né? E também, igual no Tears of the Kingdom, eu vou me aprofundar nas missões secundárias que vão, vai agregar aí pra história. Eu já sei que vocês entendem de tudo nesse jogo, né, manos? Então, é, podem dar dicas aí, viu? Aceito dicas pra uma, uma série magnífica aí, manos. Carregamento super rápido, né? I died redemption. O jogo já começa num bagulho meio misterioso, né, rapaziada? Agora eu lembro que vai ficar uns papos meio esquisitos aí dentro do, dentro do trem, né? E os gráficos. I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Eu falando, os gráficos estão bem bonitos aqui no, no Switch Pro, hein? But father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? Uh, that hardly seems fair. Uh, what I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Uh -huh. Mm. 
Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, no, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. <laughs> <laughs> I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. Uh, it, it's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. <gasps> Armadillo. Já começa, já estamos em armadilo. Deixa eu já monitorar o meu FPS aqui para ver. Tá cravado a 60. Às vezes dá umas dropzinhas para 45, 50. Volta para 60. Vamos ver como é que vai ficar, mano. Se ficar nessa faixa aí tá de boa. Porque essa aqui é a cidade mais pesada do jogo, se eu não me engano. Né? Vamos ver como é que vai, vai aguentar aí o, o negócio, manos. E as legendas? Eu não sei se eu consigo aumentar, não, para ser bem sincero para vocês, rapaziada. Eu vou gravar esse primeiro episódio assim. No segundo episódio em diante eu já tento consertar essas legendas. Vamos lá. Olha o Beldão saindo. Nossa, esse aí tá... Vai cair, né? Tá, tá travadinha com o tombo do cara. Vamos ver. Se eu ver que dá dando muito drop de FPS, eu cravo o jogo a 30 FPS e a gente faz em 4K 30 FPS, tá? You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. Hey, my friends. But pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. E é um bar barra bordel, né, mano? Siga Jake até os cavalos. Nossa, mano, só disso aqui tá legendado. E olha esses gráficos, rapaziada. Não é por nada não, mas... Tão bonitos, tão bonitos. Eu esperava algo remaster pra PC até, mas não saiu, né, mano? Eita porra. <risos> Desculpa a tosse, rapaziada. Vamos lá. Eita porra. Ai, é o R pra frear. <risos> Sumado com Zelda Tears of the Kingdom, isso aí que dá, mano. Soldiers around back then. Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. 
I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up in the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old three to back to you. <laughs> I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Easy. Caralho, tá muito lindo esse jogo, mano. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Steve Brandon. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? <laughs> <laughs> Let's go. Yeah. Yeah. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. That's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Come on. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. <laughs> Woo there. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Come on, Gio. easy up now. Chegamos, hein? Fort Mercer. Mercer, Listen, né? mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. for you Bill Williamson come out here right now go away now John don't make me kill you nobody needs to kill anyone Bill you must think I was born yesterday you always did think I was an idiot that ain't fair Bill you were as my brother. I've come to try to save you. <laughs> oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill. I implore you, think about this. <laughs> you implore me? <laughs> you implore me. You always were one for fancy words. <laughs> oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. <laughs> implores. I, I implores you to go back and tell them 
to send someone just a little bit more impressive next time. Well. Uh. Oh. <laughs> Poor John. sonora, não preciso nem falar que é maravilhosa desse jogo, né? Novos amigos, velhos problemas. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was, oh, I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Er, Mr. Uh, Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance for old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. <laughs> See my hat? I have. And, uh, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Aquele rapaz do governo. Até Boni. Bom, até então, os FPS tá tranquilo aqui. Eu acho que vai rolar essa série em 4K60, rapaziada. Mas aí os episódios vão ser mais curtos, entre meia hora e 40 minutos, né, de vídeo. Aí eu acho que dá sim pra postar, manos. Vamos falar com a Bonnie. Custamos 15 dólares pra ela, mano, pro médico arrumar a gente aí, velho. Arrancar a bala e suturar, né? 15 dólares nessa época aqui era tenebroso, velho. Muito dinheiro. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that 15 dollars. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Eita porra! Tá doida, mulher? Tá tropeçando sozinha aí, tia? Foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws such as yourself. 
I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Okay, let's see if you can still ride a horse. Ah, meu cavalinho. Eita, tá bugando a textura do cavalo dela, mano. Ah, não fala isso não, pô. <coughs> Tava tão normalzinho. Quando estiver cavalgando, aperte é, perto de outra pessoa, segure o B para seguir a mesma velocidade que ela. Interessante. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Esse cavalo me bugando aí, a textura tá me incomodando, manos. Vou ser bem sincero para vocês. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Train station. Things sure have changed since the line finally got finished. Bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Os gadinho. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. <sighs> How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. <laughs> I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Tão fácil assim, né? Descansou logo na cadeira, mano. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Come on, then. Let's mount up and take a look around. Ganhei uma carabina de repetições. Vou lá montar no meu cavalinho. Qual o nome que eu dou para escavar, né, rapaziada? Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Eu acho que esses glitchzinhos estão dando de imagem, manos. É porque eu coloquei um Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier. Um mod de 60 FPS, manos. I feel a lot happier now. I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Vai dar esses glitchzinhos mesmo. Vou testar pro próximo episódio e deixar 30 FPS mesmo pra ver. I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Come on, man. It's time to put that blood bug to your good use. Better shooting rabbits than outlaws, man. Tem mira automática, né, mano? Mirar no controle nesse jogo aqui é tenebroso. Eita, pô, sai da frente aí, Bonnie, que o bagulho é louco, mano. Esse cavalo flicando, mano. Toma. Se não é o rustler que roubou nossos cattle, é os rabbits que roubam nossos crops. 
It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city, become a lady of leisure. Os restos dos coiotes. Tá no frango, bicho. Pega tua galinha. Sorte que eu errei, mano. Caralho. Sorte que eu errei ali, velho. Que eu meti um balaço ali na direção do bicho. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Cavalo chapando, mano. Eita, caralho, calma, porra. Cavalo tá muito doido. Você pode dormir na cama do seu quarto para salvar o jogo. Se você dormir, acordará 6 horas depois, igual no GTA, né? Você também pode pegar munição extra no baú do seu quarto. Os arma... Em armazéns gerais, é, consultórios médicos e armeiros na, regi... na região. Você pode comprar novas armas, reabastecer munições ou comprar bebidas quentes, é isso? Algumas pessoas fornecem informações valiosas sobre os arredores na forma de mapas ou jornais. Interessanters. Vamos abrir esse baú aqui. Munição de resolve. Eu acho que não tem nada pra gente trocar de traje. Vamos ver o traje. Ah, dá pra colocar já uns trajezinhos. Usar esse traje de alta classe permite que você participe dos jogos de poker de apostas altas em Blackwater. Dá pra pegar uns trajezinhos fazendo umas missões secundárias que, obviamente, eu vou ir atrás, né, manos? Vocês acham que não? Só que eu quero dicas, né, rapaziada? Quero dicas aí de como fazer isso. Vamos lá? Fazer mais uma missãozinha? Salvar o jogo aqui. E continuar. Fazer três missões por vídeo, igual no GTA. Vamos salvar aqui. Missão com a Bunny. Uma de cavalinho. Bora. Eita porra. Pedras no caminho. Acho que isso aqui é apostar corrida, né? Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, uh, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Uh, come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. <laughs> I'm no city man, miss. 
Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. <laughs> oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Tá molinha, molinha essa Bonnie, né, velho? Meu Deus do céu. Corri de online. Ó. Let's go. On the count of three. Three, two, one, go! I trust you're not gonna be a gentleman about Ah, porra, bichinha, disparou já, filhão. Sempre perca essa corrida, velho. Que a bichinha é boa na corrida, mano, essa mulher aí. Vem pela pistinha aqui. O cavalo corre mais também. Que porra é? Cortando o caminho? Ah, mano, mentira isso. Porra! Nossa, o bichinho disparou, filho. Tentei frear o cavalo, só que foi pior, velho. Quase alcançando lá de novo, mas a gente já perdeu a corrida, né, mano? Não dá moleza, não, velho. Vai, 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 vai. Não dá pra vacilar, velho. Ganhei, mano. Deixa eu atropelar, não o franguinho passando. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think best, Mr. Marston. É, foi um bom início, hein, rapaziada. Como é que é subir? Pra cima. Tem mais duas missões pra fazer. Uma com a... Você não quer morrer não, né, doguinho? Não, eu não vou fazer isso com o doguinho, mano. Vocês são doidos, né? Mais duas missões já pra fazer, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Nossa série vai ser em torno de 30 a 40 minutos, rapaziada. Que eu vou lançar tudo em 4K, né, manos? E tá com alguns, alguns glitchzinhos visuais. Sai daqui, cachorro. Então eu vou... O próximo episódio em diante, acho que eu vou fazer em 30 FPS mesmo. Porque daí eu volto a atualizar o jogo. Eu tive que botar na versão... 
é... A primeira versão que foi lançada aqui no Switch Pro para rodar com mod a 60 FPS. As versões atuais, né? Corrigidas, já não, o mod não funciona. Então vou colocar a atualização de novo no jogo e rodar 30 FPS daqui para frente. Se eu zerei também o Zelda Tears of the Kingdom em 30 FPS, aí eu renderizo em 60 mesmo para ficar uma, um pouquinho mais de fluidez aí para vocês. Bom, esse aqui foi o início de gameplay então. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa nova série do canal de Red Dead Redemption. Beleza? Vou ficando por aqui então. Tchau. Até o próximo vídeo.